ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಹಾಲೆಲು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಲೀಕರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೀಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ 
ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪ ಮಾತು ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂದ ಸಿಗಿಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಲೆಯ ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಹೋವನನ್ನ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಲಿ ಅಲೆಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲ ಆತನು ಸರ್ವ ಉತ್ತಮನೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲೆಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕು ಆತನ ಆತನ ಜೋಡಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಯ ಪ್ರೈಸಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಲೋಕ ಏನ್ ಆಗಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಕಿವಿ ಎರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಡಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ಲೋಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವುದೇ ಬೇರೆ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪರಿಧಮಿಸುವಂಥದೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಲೋಯ ಪ್ರೈಸ್ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಏನ ಕೊಡುವೇನು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಊಟದಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಉಳ್ಳದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಉಳ್ಳದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳದು ಅದೇ ಲೋಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಉಳ್ಳದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲೋಯ ಅದೇ ಲೋಯ ಮಾಡುತ್ತಾನಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಲೋಯ ಹೇಳ್ರಿ ಅದೇ ಲೋಯ ಈ ಸಾಕಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಮಾಡುವುದು ಸತ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಯ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕಿಗೆ ನೂರರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ಇದೇ ಬರುವಂತ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಕರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳೋಯ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಧಾರವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುವೇನು ಎಂಬಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ರಾಯಲರ ನಿತ್ಯ ದಾಯಕನು ಏನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ರೇಲುವೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ತದ ನೋಡ ರೇಲುವೆಯ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾದಾನೆ ಇಸ್ರಾಯಲರ ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡುವವನಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಡುವವನಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವವನಲ್ಲ ಎದುರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತಾಪ ಪಡುವವನಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೇರುವುದಕ್ಕೂ ಮಾತು ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ ಈ ಗೋಧಿಯ ಕುರಿತ ಈ ಕೆಲವೊಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಗೋಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಆತ್ಮೀಕ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ಮಾತು ದೇವರ ನುಡಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಂಬುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೇಳು ಎಂಬಲಾಗಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಅದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮುಳ್ಳಾಕಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಉಳ್ಳವೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾದ ಗೋಧಿಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಇನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಊಟ ಕೊಡುವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಿನ್ನುವುದಿಗೆ ಉಣ್ಣುವುದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಲ ಇಸ್ರೇಲರು ಮಾತ್ರ ಯಹೋವನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾದದ್ದು ಯಾಕೋಬ ವಂಶಸ್ಥರು ಆತನೇ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಯಾರು ಕಪ್ಪ ಎಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಹೋದಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಹೋವನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾದದ್ದು ಯಹೋವನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷ ಇಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನ ಭೂಲೋಗಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಾತ್ರನ ಭೂಲೋಗಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಯಾರು ಆತನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಆತನ ಮಾತಿನಂದೇ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೇವರ ಜನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಇಂದ ಅರ್ಪದವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕೊಡಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ತನಕ ಹೋದಮ್ಮ ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇವರಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇವರಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಹೋವ ನಮ್ಮನೆ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದನ್ನ ಪಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಯಾಗಗಳು ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಬರಲಕ್ಕಿರುವಂತ ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಈ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಈ ನಾಶನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಗೋವನಾಗಿರುವಂತ ಕತ್ತರಾದ ಏಸು ಕೃತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಯಶುವನ್ನ ಅರಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕತ್ತನಾದ ಯಶು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಪಡಿಸುವುದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುವಂತ ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಲೋಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಮ ಓದಮ್ಮ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೇನು ಗಿರಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಳಿನ ಮೊಸರು ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಹಾಲು ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿ ಟಗರುಗಳ ಮಾಂಸವು ಬಾಷನ್ ಸೀಮೆ ಉತ್ತಮ ಪಶುಗಳು ಕೋತಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತ ರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅರೆ ಲೋಯ್ಯ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೀರಿ ಅರೆ ಲೋಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಓದಿದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಓದ್ ಮಗಳೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಓದ್ ತಿಂಗಳು ಕತ್ತಲು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅನೇಕ ಕೈ ಎದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ನೀ ಹೇಳ್ಬೋದ ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ ತಿಂಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಇವಲ ಒಂದು ತಿಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲ ಹೊಂದಿದೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಲ ಹೊಂದಿದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ
ಪ್ರವೇಶದ ಆನಂತರ ನನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಕಾರಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗಡೆ ಪುನಃ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರುವುದು ನನಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ನಾನು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅದೇ ಲೋಯ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬೆಳಿತೀರೋ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಅದೇ ಲೋಯ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು ಯುವದಯ ಸಮಯ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದ ಕಂಡ ಕಡೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂಬುದ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಲ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಓದು ಮಗನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೆಲೆಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವೆ ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವೆ ಅದೇ ಲೋಯ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಕ್ಷಾಮ ದೇಶದವರೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳು ನೀವು ಶಾಮ ದೇಶದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇಶದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳದಂತೆ ನಾನು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಮ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗ್ತದ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಡೀತದ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುಕಾರ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಶಾಮದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದರ ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ 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 ದರಿಶ್ಯನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ರೂಪಿಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಜನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಪಡುತ್ತದೆ ಅಲೆಲೋಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿ ಕೊಡಲು ಪಡುತ್ತದೆ ಅಲೆಲೋಯ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ ಯೋ ಅನಿಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಇದನ್ನ ಹ
ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಲೋಯ ಸಮಯ ಜನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಬರಿತುವ ಆತ್ಮೀಕರ ಒಟ್ಟವನ್ನ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ವರ್ಷಾಬಲವನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿ ಅದೇ ಲೋಯ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನ ಗೋಧಿಯ ಕಾಲಾಗಿ ನೂರು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಗೋಧಿ ಕಾಲಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಗೆ ದೇವರು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡ ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಆತನು ಮರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಮರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಕಣದಲ್ಲಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೂರಿ ಹಸನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೂರಿ ಹಸನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕಣಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ 
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ಯಾರು ನನ್ನ ಕತ್ತನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಕತ್ತನ ಮಾತುಗಳು ಸಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರುಚಿಯಾಗಿವೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅವು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಚೇಳು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೊರಗಲು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ನಾಳಿಗೆ ರುಚಿಯುಳ್ಳದಂತ ನಾಳಿಗೆಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಚೇನಿನಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿ ಬಣ್ಣೆ ಒಳಗಿನಂತ ಚೇನಿನಿಂದ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವೆ ಕಂಡದ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆಯ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾಧುರ ಮನಶ್ಯಾಚುರು 